Ay. Hola amigos, mi nombre es la abuela Remedios y hoy voy a contarles... ¿Qué voy a contarles? ¡Ah! La leyenda del nuevo fuego. En tiempos muy antiguos había un pueblo cerca del campo donde todo el mundo era feliz. Ahí sabía que los árboles eran los guardianes de la vida y había que respetarlos. Ellos nos dan sombra, frutos y oxígeno y también son el hogar de muchos animales. Protegen el suelo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese trueno? ¿Quién apagó la luz? Se chisparon los fusibles con ese trueno apocalíptico. Ahora los voy a tener que cambiar. Ustedes disculpen, amigos, pero yo soy sola y nadie me ayuda. Pero no se preocupen, aquí tengo la página del libro. Llamaremos la tribu de la vieja flama. Cute, ¿no? No es por ser agua fiestas, pero si usan solo el viejo fuego, se van a quedar sin árboles. ¿Y yo cómo regreso a mi casa? Ahora que me acuerdo, ¿Ah? dejé la estufa prendida. Pues pregúntale al dragón ese rojo colorado de la llama, esa piedra. Ya tú sabes. ¿Y dónde puedo encontrar? O sea, sigue el camino deforestado, ahí seguro lo encuentra. ¿Cómo que a quién le importan los árboles? 
si los árboles son los guardianes de la vida. Y yo que quería que me ayudaras a volver a mi casa. Tengo que alertar al pueblo sobre tu plan malvado. Pongan atención, que no se dan cuenta que cada vez es más difícil sobrevivir, que tenemos que ir mucho más lejos a recoger la leña. No se dan cuenta porque ya no hay árboles. Y como no hay árboles, ahora los animales silvestres se fueron. Y solamente hay borregos, puercos y vacas que llenan todo de caca. ¡Caca! ¡Hijo, caca! El pueblo se está derrumbando. La milpa cada vez es menos fértil. Y tenemos que usar esos fertilizantes químicos que solo dañan el suelo y llegan al agua, que también huele a caca. ¡Caca! ¡Sí, caca! Con el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, la gente cada vez está más triste y enferma. Y todo por la caca. ¡Caca! ¡La vieja dijo caca! Pobre de mí. Este es el fin del mundo. Coño, pero que nadie piensa en los niños. Calma, calma, pueblo. No se preocupen. Sabemos que necesitamos al dragón rojo. Pero ese dragón no tiene llenadera. Y si se acaba todos los guardianes, va a ser nuestro ¡Ah! fin. ¡Sálvense aquí, pueblo! ¡Está de pingas para afuera! ¿eh? El dragón rojo es un espíritu muy poderoso. Solo otro espíritu de la naturaleza podrá detenerlo. Soy el dragón del nuevo fuego. Y puedo reconocer el aroma de la destrucción. Parece que mi hermano malvado ha pasado por este pueblo. ¡Es tiempo de enseñarles la solución! Pero necesitamos el fuego para cultivar el campo. O sea, ¿qué otra cosa podemos hacer, Dragoncita? O sea, dinos. Yo les voy a mostrar la solución. Entonces, el dragón se comió toda la caca que había en su fase. ¡Caca! ¡Otra vez dijo caca! Miren lo que voy a hacer con la caca que me acabo de comer. El dragón azul exhaló una hermosa llama, mucho más hermosa que la del dragón rojo. La gente no podía creerlo, pero había encontrado una nueva forma para hacer fuego, con caca. ¡Caca! ¡Sí dijo caca! ¡Abuelita cochina se la pasó diciendo caca! ¡Mierda! ¡Que sí dice caca! Existe una forma de hacer fuego hechos de los animales. Y es así como el dragón azul venció al dragón rojo. El dragón azul magnánimo le dio una posibilidad al dragón rojo para seguir existiendo. Unas pequeñas estufas ahorradoras en donde con muy poquitas ramitas la vieja flama podía seguir creciendo. Todos salieron ganando porque ya no tenían que talar los árboles. Además, ahorraron dinero y ya no tenían que caminar y caminar 
para ir por leña. El dragón azul, a cambio de caca, les daba el nuevo fuego y abono para su campo. Oiga, Ruca, aquí como que usted ya sale sobrando, ¿no? Porque yo ya me voy a meter al biodigestor y usted, ¿cómo se va a regresar a su casa? ¡Uh! Es cierto, amigos. Yo tengo que volver a mi casa. Sí, pero ustedes pueden ayudarme. Sí, ustedes. Repitan después de mí. Abuela Remedios regresa a casa. Todos, ¿eh? Tú también. Una, dos, tres. Abuela Remedios vuelve a casa. Como vio Digestor, es una muy buena forma para que nuestro pueblo viva muy feliz. Eso es todo, amigos. Yo me despido. Soy la abuela.